हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स में जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसको फर्द प्रोसीड कर रहे हैं लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चार एमसीक्यू सीरीज देख ली हैं डिटेल लेक्चर में पहले ही बना चुका था आपने वो कर लिए थी एमसीक्यू सीरीज आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन और ज्यादा हो सके लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट वन देखा था मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि उस पर लगभग पाँच सौ लाइक आप उस पर दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए समझ लीजिए ये लाइक्स मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका सिर्फ मतलब स्टूडेंट्स ये है क्योंकि ये मेरे लिए सब्सिडियरी चीज़ है मैं डिटेल लेक्चर बना रहा हूं जो मैंने अभी तक बनाए नहीं है जो छूट गए हैं अब क्योंकि आ... इस बात की जरूरत आपको है कि नहीं है इसके लिए सिर्फ चेक करने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि लाइक और डिसलाइक आप करें ताकि आपको पता चले मुझे पता चले ठीक है समझ गया बात चलिए ठीक है अभी और आपने किया अच्छा आपने उसमें रिस्पांस दिया अच्छा आपने प्यार सपोर्ट दिया तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये सेकेंड लेक्चर में लाया हूं और इसमें देखते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आज के होने वाले हैं सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ऐसे नहीं करा रहा कि देखो ये क्वेश्चन का आंसर ये है ये है याद कर लो ऐसे नहीं कर रहे हम उसके जरिए कॉन्सेप्ट को हिट करेंगे ठीक है ना आप सुनना जरा दस क्वेश्चन होंगे लेकिन उसके जरिए आप बीस तीस क्वेश्चन और कर पाओगे ऐसी चीजें हम कर रहे हैं देखिएगा स्टूडेंट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज ड्रॉन 5 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ द वैल्यू ऑफ द न्यू रेजिस्टेंसेस ये पूछा गया क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए एक बार पहले ध्यान से आराम से पढ़ लीजिए मैं इसको ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप विद इन सेकंड कर लोगे लेकिन पहले आप डिटेल तरीका देख लो मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स एक वायर है आप उसे खींचते हो लंबा करने के लिए स्ट्रेच करते हो जैसे ही आप लंबा करते हो तो क्या आप फर्क देखते हो उसके एरिया में क्या एरिया वैसा ही रहता है जैसे पहले था नहीं ऐसा नहीं रहता जब आप किसी वायर को पकड़ के खींचोगे तो आप देखोगे कि उसका एरिया कम हो गया पतला हो गया वायर पहले मोटा वायर था आपने खींचा पतला हो गया लेंथ बढ़ने के साथ एरिया कम हो गया ये देखा आपने इसका मतलब आप डायरेक्ट एक बात समझ सकते हो कि लेंथ इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया ये बात लेकिन हो सकता है आप लोगों को अभी समझ ना आए आप लोग इसमें ऑब्जेक्शन करें इसलिए स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा हुआ क्यों ऐसा हुआ क्यों जरा वो समझने की कोशिश कर देते हैं मैथमेटिकली मुझे एक बात बताइए जब आपका जो जैसे ना इसे वाटर पाइप से रिलेट कीजिए जैसे वाटर पाइप होगा आप उसे अगर लंबा करोगे एरिया कमजोर हो जाएगा ना लेकिन एक बात उसमें कॉमन रहेगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा उसके अंदर जितना पानी जाता था उतना ही जाएगा अभी भी लेंथ बढ़ाने से एरिया कम हो जाने से यानी कि स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ कि जो L है मैं ये कहना चाहता हूं कि L1 A1 जो इनिशियल वॉल्यूम होगा इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा एरिया इनटू लेंथ है ना और जो फाइनल वॉल्यूम होगा A2 L2 वो सेम रहेंगे A1 बदलेगा नो डाउट L1 बदलेगा नो डाउट लेकिन उनका प्रोडक्ट नहीं बदलेगा वो बराबर रहेगा जिसे वॉल्यूम कहते हैं ये वॉल्यूम बराबर रहेगा ये कॉन्स्टेंट रहेगा यानी मैं यहां से स्टूडेंट्स क्या ऐसा कह सकता हूं कि A1 वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू एल टू अपॉन एल वन आप देखिए आराम से करके कैन आई राइट इट इज ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू यही तो मैं कह रहा था देखो वन यहां वन यहां टू यहां टू हाँ यानी कि इनवर्स रिलेशन दिस इंप्लाइज ए इज इनवर्सली प्रपोज ए इज इनवर्सली प्रपोजनल टू एल करेक्ट है कि नहीं है ये बात मैं कह रहा था अभी समझ में आ गई ये बात अब इसका वो क्या है देखना जरा रोल ठीक है ये बात समझ में आ गई ना स्टूडेंट्स मैं इसको साइड में यहां पर रख देता हूं ठीक है ना ये आपको समझ में आ गया अभी स्टूडेंट्स मेरी बात समझ में क्वेश्चन में ऐसा क्यों कहा गया पहले आप इसका आंसर बताइए आपने क्या कहा किस किसने इसका आंसर टेन ओम कहा अगर आपने टेन ओम कहा कंग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स आपका आंसर गलत है गलत होना बहुत अच्छी बात है अभी क्योंकि एग्जाम में गलती करेंगे वरना स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप देखोगे कि इनिशियल जो आपके पास रजिस्टेंस दिया हुआ है आप कह सकते हो कि आर वन इज इक्वल टू क्या होता है रो रो एल वन मैंने ऐसा कहा अब आप मुझे बताइए मैंने देखिए अब फाइनल रेजिस्टेंस मान लिया मैं R2 बोलता हूं उसे और रो रो को रो ही लिख रहा हूं और L2 टू बाई ए लिख दिया मेरी बात को जरा समझना रो क्यों नहीं बदला क्योंकि रो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है आप देख रहे हो कि वही वायर है जिसे खींचा गया यानी मटेरियल का नेचर नहीं बदला अगर वो कॉपर था तो कॉपर ही रहा इसलिए रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी जबकि लेंथ बदला है और एरिया बदलेगा आप जानते हो कि लेंथ बदलने पर एरिया बदलेगा और आप ये भी जानते हो कि इन्वर्सली बदलेगा इसका मतलब बताऊँ क्या वैसे रिलेशन का ये रिलेशन कहना चाहता है कि अगर लेंथ टू टाइम्स बढ़ा तो एरिया टू टाइम्स घटेगा उतना ही टाइम्स घटेगा जिस रेशियो में लेंथ बढ़ा उसी रेशियो में एरिया घटेगा जिस रेशियो में लेंथ घटा उसी रेशियो में एरिया बढ़ेगा इनवर्स रिलेशन ठीक है आपको शायद अगर समझ ना आया हो तो मैं आपको समझाऊं जरा दे
यानी कुल मिलाकर a2 टू बाई कितना आ गया वन बाई टू यानी आप एक बात देख रहे होगे कि l2 और l1 में रिलेशन ये है टू इस टू वन का क्योंकि l2 टू टू टाइम्स हो गया l1 का वही a2 और a1 में रिलेशन ये है ये होना ही था ये होना ही था ऐसा होना ही था आप समझ गई बात को ये मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बता दिया बता दिया समझ में आ गई बात हमें ये समझ में आ गया कि लेंथ L2 टू बाई एल का रेशियो ये है और A2 टू बाई एवन का रेशियो ये है आप इसका इस्तेमाल करके आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो समझ में आ गया जिनको समझ में आ गया वो कर सकते हैं अभी मैं थोड़ा सा दूसरे मेथड से करने की कोशिश करता हूँ मैं इसको ऐसे करता हूँ दूसरा नहीं है मेथड असल में वही मेथड है आर और आर का मैंने स्टूडेंट्स के लिए रेशियो लिया अब आप मुझे बताइए कि आर वन तो ऐसे आ जाएगा यहां रो रो गिट्स कैंसिल ऑफ सेम रजिस्टिविटी अभी मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि L1 को L1 ही बोला A1 को A1 ही बोला ठीक है लेकिन स्टूडेंट्स L2 कितना हो गया था L1 का टू टाइम्स L2 को मैंने लिख दिया टू टाइम्स ऑफ L1 प्रॉब्लम तो नहीं है कोई ठीक है एरिया एरिया A1 का कितना टाइम्स हुआ हाफ हो गया क्योंकि लेंथ बड़ा है दो गुना तो एरिया घटेगा दो गुना घटने का मतलब होता है हाफ हो जाना ए का हाफ हो गया ए समझ में आ रही है इसे थोड़ा सा ना यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं पहले इस वाले पोर्शन को टू पर जाएगा कितना जाएगा फोर टाइम्स एल वन बाई ए वन है ना और आप देख रहे होगे जब आप रेशियो लोगे ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म को कैंसिल कर देगा यानी कुल मिलाकर आर वन बाई आर टू हमारा वन बाई फोर आ रहा है यहाँ वन बचा ना सिर्फ तो कितना रहा वन बाई तो स्टूडेंट्स आप क्या कह सकते हैं कि आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू कितना हो गया फोर बाई वन है ना और हम कह सकते हैं कि आर टू इज इक्वल टू हो गया फोर टाइम्स ऑफ आर वन ठीक है मैं इसे स्टूडेंट्स ऐसा कह लूं क्योंकि मैं फॉर्मूला डिजाइन कर रहा हूं टू स्क्वायर ऑफ आर वन ठीक है मैंने कह दिया ये अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्रक्स पॉइंट क्या है इसका जिससे आपको ये हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आप देखते ही आंसर बोलोगे ये प्रोसीजर समझ आया ठीक है एम सी क्यू क्वेश्चन है आप देखते भी हिट कर सकते हो वैसे थोड़ा सा लिख लेना क्योंकि आप सेशनल एग्जाम दे रहे हो ऑब्जेक्टिव आपके उसमें एम वैसे भरने वाले नहीं आते ओम आर वाले ठीक है आप ऐसा करोगे ठीक है ना आप इसके लिए समझिए कि इसके लिए क्या ट्रिक है ये मैं हटा रहा हूँ उसको आपने नोट कर लिया सबने देखिएगा इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक है वो ये कह रही है ना कि आप मुझे खुद एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इस बार मैंने जो लेंथ था लेंथ था जो फाइनल लेंथ था उसे मैंने थ्री टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ कर दिया इस बार तीन गुना खींचा मुझे आप बताइए कि ए टू कितना होगा मैं नहीं बता रहा मुझे आप बताओ ए टू ए वन का क्या होगा सब 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 कितना वन बाई थ्री वेरी गुड वन बाई थ्री हो जाएगा क्योंकि लेंथ जब बड़ा है तो एरिया उतना ही टाइम्स घटेगा अब आप मुझे खुद बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर मैं आर टू बाई आर वन का रेशियो लू ना तो रो रो तो दोनों से कट जाएंगे यहां बचता है एल वन बाई ए वन यहां होता है एल टू बाई ए टू है ना तो जब मैं वैल्यूज रखना स्टार्ट करूंगा यहां से मैं एल टू बाई एल वन को कितना बोल सकता हूँ थ्री बाई वन यहां से मैं ए टू बाई ए वन को कितना बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स वन बाई थ्री है ना तो इनका जब मैं यहाँ इस्तेमाल करूँ तो मैं देखूंगा कि भाई यहाँ पर एल वन ए टू ऊपर पहुंच गया सबसे ज्यादा ऊपर पहुंच गया नीचे एल टू बैठा हुआ है और आ, मतलब ए टू और एल टू बैठे हुए हैं ठीक है ना एल टू और ए वन बैठे हुए सॉरी समझ में आ गई बात एल टू ए टू सबसे ऊपर चले गए ना एल वन के साथ और ए वन एल टू नीचे बच गए अब आप देख सकते हो वहां से रिलेशन रख दो देखो एल टू बाई एल वन का रेशियो दे रखा है थ्री बाई वन तो एल वन बाई एल टू कितना होगा वन बाई थ्री एल वन बाई एल टू कितना होगा वन बाई थ्री एल वन बाई एल टू कितना होगा वन बाई थ्री ए टू बाई ए वन साफ साफ वन बाई थ्री आप देख पा रहे हो आंसर कितना आ गया वन बाई नाइन इजेंट इट दिख भी रहा है नहीं दिख रहा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा हाँ तो हमारे पास आर टू बाई आर वन इस बार कितना है ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको इस बार ये वन बाई नाइन आ गया आप एक बात गौर कर पा रहे हो कि इस बार जो स्टूडेंट्स आर वन बाई आर टू आया ना वो नाइन बाई वन आया यानी हम कह सकते हैं आ, कितना आया आर टू बाई आर वन लिया ना मैंने रेशियो नहीं सॉरी ये मैंने गलत लिखा ना यहाँ पर आपने कैच कर लिया होगा इसको ये मैंने स्टूडेंट्स आर टू बाई आर वन गलत लिखा है ये आर वन बाई आर टू होना चाहिए था तभी तो मैंने वन वाले ऊपर यूज़ किया टू वाले नीचे ना तो आर वन बाई आर टू का रेशियो कितना आ गया वन बाई नाइन आ गया तो आप इजीली कह सकते हो यहाँ से कि आर टू बाई आर वन जो स्टूडेंट्स आया वो कितना आया नाइन बाई वन ये आया ना उल्टा कर दिया रेसी प्रोकर तो मैं यहाँ से क्या ऐसा बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स कि आर टू इज इक्वल टू नाइन टाइम्स ऑफ आई वन और नाइन को मैं ऐसा बोल सकता हूँ थ्री स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर वन बोल सकता हूँ ना बस मैंने आपके लिए एक रूल बना दिया मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी दिखाया टू स्क्वायर इस क्वेश्चन में दिखाया थ्री स्क्वायर ये क्या हुआ पहले क्वेश्चन में दो टाइम्स खींचा था इस बार तीन टाइम्स खींचा था एक लॉ बन गया अब से अपने लिए एक रूल बन गया वो रूल क्या है स्टूडेंट्स वो रूल ये
अब यहाँ बोल रहा है कि ट्वाइस किया तो टू रख दो थ्राइस किया तो थ्री रख दो फोर टाइम्स किया तो फोर रख दो अभी ट्वाइस किया है यानी कि फोर टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है फाइव तो फोर टाइम्स ऑफ फाइव कितना जाएगा ट्वेंटी पहले वाले तरीके से जो हमने सबसे पहले किया उससे भी यही था तो इसलिए स्टूडेंट्स ट्वेंटी होम आंसर इसका सही है आप समझे ना ये रूल ध्यान रखना याद मत करना ध्यान रखना एज द टेम्परेचर ऑफ मेटल कंडक्टर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर क्या फर्क पड़ता है और दूसरा टाइम ऑफ रिलेक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्या फर्क पड़ता है इसे स्टूडेंट आराम से समझ रहे हैं मुझे एक बात बताइए आप ये जब हम ओम्स लॉ का डिडक्शन देखते हैं शुरुआत करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी हम एक मॉडल पढ़ते हैं उसे इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहा जाता है रीजन ये होता है जैसे किसी गैस कंटेनर में स्टूडेंट्स गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं ना वैसे ही कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी रेंडमली मूव करते हैं इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गैस की तरह भाग रहे हैं समझ में आ रही बात अब मुझे एक बात बताइए गैस एक कंटेनर में गैस है यार आपने टेम्परेचर राइस कर दिया गैस के साथ क्या होगा गैस में रेंडमनेस बढ़ जाएगी रेंडमनेस बढ़ने का मतलब गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और गैस तेज मूव करती है सेम काम यहां भी होता है जब आप इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने लग जाते हैं और जब वो तेजी से भागते हैं तो मुझे एक बात बताइए उनके कोलिजन करने की टेंडेंसी कम होगी या ज्यादा क्योंकि ना अगर मान लिया एक यहां पर एक मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिव आयन है यहां पर पॉजिटिव आयन है फ्री इलेक्ट्रॉन भागता हुआ आ रहा है अगर अभी उसकी स्पीड हल्की है तो बहुत कम देर देर में धीरे धीरे वो उससे टकराएगा धीरे धीरे टकराव होगा उसका धीरे धीरे हल्की स्पीड है लेकिन जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टकराव बहुत जल्दी जल्दी होंगे कोलिजन यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या करेगी इंक्रीज तो टेम्परेचर बढ़ने पर स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन होता है इट इंक्रीजेस इंक्रीजेस का साइन बना दिया मैंने इंक्रीजेस लिख देना दूसरी बात एंड टाइम ऑफ रिलेक्सेशन मुझे एक बात बताइए रिलैक्सेशन टाइम होता है कि दो कंजिक दो टक्करों के बीच का जो टाइम पीरियड का एवरेज होता है टाउ उसे टाउ कहते हैं जो रिलैक्सेशन टाइम उसे कहते हैं जो दो कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है एवरेज टाइम होता है मुझे एक बात बताइए अगर ये तेजी से भाग रहा है तो टक्कर का जो टाइम होगा कम होगा ज़्यादा होगा जल्दी जल्दी टकराएगा यानी टाइम कम कम लेगा आप बहुत तेज भाग रहे हो आप क्या कम टाइम लोगे ज़्यादा कम टाइम लोगे यानी जो रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन्स का इट डिक्रीजेस डिक्रीजेस क्योंकि वो तेज तेज भाग रहा है इसलिए जल्दी जल्दी टकराएगा समझ गए सब क्वेश्चन देख लेना आए एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए देखता हूँ आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता एक बार स्टूडेंट खुद ट्राई कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलॉसिटी अफेक्टेड वेन वी इज डबल एंड एन इज हाफ बढ़िया क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया था मेरे स्टूडेंट्स के हाफ वो प्री बोर्ड में और वो गलती करके आ गए गलती से है ना पता नहीं कैसे करके आ गए उनमें से कुछ स्टूडेंट देखिएगा मेरी बात सुनना आप इसमें क्या है मुझे बात बताइए हमसे पूछ रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम कंडक्टर के लेंथ को हाफ कर दें और जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसे टू टाइम्स कर दें टू टाइम्स कर दें अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कहाँ गया वो हाँ वी इज डबल ये वी ठीक है ना और एल इज हाफ क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपको सबको मैंने डिराइव कराया रहता है वी डी इज इक्वल टू मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से लाता हूँ ए टाउ निकलता था आप जानते हैं डेरीवेशन में ए की वैल्यू स्टूडेंट्स ई ई बाई एम होती थी और टाउ होती थी अब मैं बताता हूँ वो बच्चे कन्फ्यूज क्यों हुए वो इसलिए कन्फ्यूज हुए ना क्योंकि उन्हें उन्हें था ये फॉर्मूला याद वी डी इज इक्वल टू ई ई बाई एम जबकि मैंने बताया रहता है देखिएगा ये फॉर्मूला है वी डी का बच्चों क्या दिखता है अब उसमें ना ऑप्शन रहते हैं चार कि इंडिप कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ऐसा भी होगा क्या और वो कुछ नहीं पड़ेगा लिख के आते हैं क्यों उन्हें दिखता है कि यहाँ तो ना एल दिख रहा ना वी दिख रहा तो वो बोलते हैं तो ई पर डिपेंड करता है ऐसी गलती मत करना स्टूडेंट्स कभी भी दिखाता हूँ आपको देखो यह है कंडक्टर ये कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वी वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है पॉजिटिव वी यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव का है यहाँ पर पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल पर इस टर्मिनल में इसका लेंथ स्टूडेंट्स लेट से अगर एल है मुझे एक बात बताइए डायरेक्टली आपको क्या गिवन रहता है प्रैक्टिकली आपको ई e दिया रहेगा या वी स्टूडेंट्स हमें बैटरी दी रहेगी ना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा ई e का कहां से सवाल उठा ई e तो डिपेंड करेगा कि लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उस हिसाब से अप्लाई होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर के हिसाब से असल चीज जो दी रहेगी प्रैक्टिकल करते समय हमें बैटरी दी रहेगी और बैटरी से पोटेंशियल दिया रहता है यानी ये फॉर्मूला प्रैक्टिकल फॉर्मूला नहीं है 
इस फॉर्मूले को एक कन्वर्जन की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ v और हम सभी जानते हैं कि यहां से इस प्लेट और अगर हम इस प्लेट की बात करें तो यहां पर और यहां पर अगर इस पे पोटेंशियल v है इस पे जीरो है और यहां से यहां का डिस्टेंस अगर l है हम सब ने कैपेसिटेंस में भी पढ़ा है इस तरह का फॉर्मूला और हम सब एक रिलेशन जानते हैं कि e इक्वल e इक्वल टू dv by dr होता है where dv is the potential difference between the plates and dr is the separation between them yani is baar separation l ka hai l ka length conductor hai na to e is equal to potential difference v minus 0 v ka hai niche l hai ye relation hai na e is equal to v bada yani e ko replace kar do vd is equal to e v by l aur niche m taiyar baitha hua ye actual ye practical formula hai ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला अब आया नहीं आया वी आया नहीं आया एल ये है ना मैथ्स नहीं लगानी सिर्फ कि दिख नहीं रहा ये फिजिक्स चल रहा है हमें सोचना है कि ई आएगा कहाँ से अरे ई तभी तो आएगा जब वी होगा ठीक तो एल पर डिपेंड करता है सिर्फ समझ में आ रही है बात हाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात पर डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या ले रहे हो ठीक है अब आप मुझे खुद बताइए खुद मुझे बताओ वी कितना हो गया टू टाइम्स एल कितना हो गया हाफ एल हाफ हो गया एल हाफ हो गया टू भागता हुआ कहाँ जाएगा ऊपर ऊपर भागता हुआ जाके टू से क्या होगा मल्टीप्लाई मुझे स्टूडेंट्स एक बात बताइए वी डी इतना निकल के आएगा नहीं आएगा फोर टाइम्स टू टू जा फोर फोर टाइम्स सेम थिंग ई वी बाई एम एल टाइम्स टाउ आएगा नहीं आएगा और ये चीज़ आपकी कौन है ये चीज कौन है स्टूडेंट्स ये इनिशियल इनिशियल वी डी है इनिशियल वी डी है ये आपका फाइनल वी डी आया ये इनिशियल वी डी हो गया यानी जो वी डी डैश इज इक्वल टू गया इट इज फोर टाइम्स ऑफ वी डी समझे होंगे आप वो पुल इसलिए मैंने फॉर्मुला थोड़ा डिराइव करके दिखाया आपको वरना समझ नहीं आता ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है करेंगे अब देख लीजिए मजा आया नहीं आया बस ये तो फोर टाइम्स हो जाएगा हाँ ठीक है चलिए टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैगनीन ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर स्टूडेंट्स के एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है ना ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया था एक मैग्नीन का वायर है कॉपर का वायर है और दोनों की रेजिस्टेंस सेम है दोनों की लेंथ सेम है इक्वल लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस व्हिच वायर इज थिकर ये क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ये आपका कॉमन सेंस चेक करने वाला क्वेश्चन मैं बताता हूं क्यों कॉमन सेंस देखिए रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या होगा रो ऑफ कॉपर टाइम्स लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन लेंथ ऑफ सॉरी एरिया ऑफ कॉपर ये होगा मुझे बात बताइए रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनिन इज इक्वल टू रो ऑफ मैंगनिन एल ऑफ मैंगनिन एंड एरिया ऑफ मैंगनिन होगा मैंगनिन एक तरह का वायर होता है आप लोगों ने देखा है आपके प्रैक्टिकल लैब में जब क्लास में जाते हो एक व्हाइट व्हाइट कलर का एक वायर जिसको आप ऐसे ऐसे करके करते हो और वायर बाहर निकलता है वो मैंगनिन है अब इस बात को आप कैसे रिलेट करते हो क्वेश्चन में मुझे बात ये देखिए कोई भी एक पढ़ा लिखा इंसान क्या करेगा वो बोलेगा अच्छा वो बोलेगा एल सी और एल एम तो सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मैंगनी एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनी ये दो बातें तो दी है यानी कोई भी इंसान जो होगा वो सी हटा देगा यहाँ से एम हटा देगा यहाँ से बोलेगा मतलब ही नहीं है दोनों एक है सी हटा देगा यहाँ से एम हटा देगा बोलेगा मतलब ही नहीं है है ना तो इसका मतलब मैंने इसको एल कह दिया इसका मतलब मैंने इसको आर ही कह दिया अब क्या करेगा बोलेगा कि दोनों इक्वल है या तो डिवाइड कर दो या इक्वलिटी होल्ड करा दो जो भी कर सकते हो कर लो मान लिया डिवाइड ही कर लो चलो डिवाइड ही कर लो फिर अब डिवाइड करा तो आर बाई आर कितना है वन इज इक्वल टू कितना है वन के इज इक्वल टू में कितना है रोसी बाय रो एम रोसी बाय रो एम मल्टीप्लाई में देखो ये एल ने सेल को साफ कर दिया ए एम ऊपर चलेगा सबसे यानी ए एम बाई ए सी आ गया मैंगनीन और कॉपर अब हमें चाहिए क्या हमें स्टूडेंट मैं मैं इसको ना थोड़ा हटा देता हूँ ठीक है इसको हटा दिया मैंने समझ के बात को कोई दिक्कत तो मुझे लग रहा दिक्कत हो गई आपको ठीक है इसको यहाँ रख दो चलो देखो ये जो स्टूडेंट्स ये चीज़ है ना ये हमें क्या कहना चाह रही है ये कह रही है कि रो ऑफ सी बाय रो ऑफ मैंगनीन इज इक्वल टू ए सी वहाँ भाग जाएगा ए सी बाय ए एम ये अब मुझे बताओ हमें किसका चाहिए था कि कौन थिकर है कौन ज़्यादा मोटा है ए कॉपर का या इसका ये मैंगनीन वायर ठीक है ना अब आपको दिख रहा है कि ये अटक गया आके रोसी और रोएम पे अब जिसको पता है कि इतना हर कोई कर लेगा जिसको पता है कि किसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा है कॉपर की कि मैंगनीन की वो कर जाएगा क्वेश्चन वो कट जाएगा क्योंकि आपको दिख रहा हुआ इनवर्स सॉरी डायरेक्ट रिलेशन है जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है उसी का एरिया ज्यादा है अब सवाल यह है किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है देंगे नहीं एग्जाम में अब आप जनरल नॉलेज लगाओगे आप बोलोगे रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब देखिए आप क्या बोलोगे आप बोलोगे ना रजिस्टिविटी इज इक्वल टू सॉरी ये होता है ना रजिस्टन आर इज इक्वल टू रोयल बाई अब मुझे एक बात बताओ अगर रेजिस्टिविटी किसी चीज की ज्यादा होती है रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा और अगर रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स उसका ज्यादा होगा तो मुझे बताइए कि करंट कम होगा करंट कम होगा 
आपके स्कूल वाले क्या चाहेंगे कि बच्चों को हाई करंट के साथ खिलाया जाए कि हल्के हल्के करंट के साथ खिलाया जाए आपके स्कूल वाले आपको हल्के करंट के साथ खिलाएंगे मेरे स्कूल वाले भी मुझे हल्के के साथ खिलाएंगे यानी कि हल्के करंट के साथ खिलाने का मतलब है कि ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे यानी मैंगनिन का वायर इसलिए रखा था कॉपर के वायर के साथ एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते कभी आप तो आपने स्कूल में जो एक्सपेरिमेंट किया मैंगनिन के साथ ताकि उसका रेजिस्टेंस कम रहे रेजिस्टेंस तभी कम रह सकता है जब उसका रो उसका नेचर ही कमजोर हो यानी रो कम हो यानी कि रो किसका कम होगा कम हो नहीं 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 रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए ना हमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा स्कूल में तभी तो करंट कम आएगा तभी तो झटके कम पड़ेंगे हमें इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे स्कूल वाले है ना प्रिकॉशन के लिए तो रेजिस्टेंस ज्यादा तभी होगा जब ये रो ज्यादा होगा यानी रो मजबूत होगा इसलिए रो ऑफ मैंगनिंग इज ग्रेटर देन रो ऑफ कॉपर होगा क्यों क्योंकि रो ऑफ मैंगनिन के ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनिन इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर होगा और रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट ऑफ मैंगनिन इज लेसर देन करंट ऑफ कॉपर होगा और यही चाहते हैं हम सब बच्चों को करंट थोड़ा देंगे ना ज्यादा तो समझ गए रो ऑफ मैंगनिन इज ग्रेटर देन रो ऑफ ये यानी आप समझे कि रो ऑफ मैंगनिन इज ग्रेटर देन रो ऑफ कॉपर सो रो ऑफ मैंगनिन अपॉन रो ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन वन यहां से आया रिलेशन तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस चीज को थोड़ा सा करने की कोशिश करें तो आप देख रहे हो कि रो ऑफ एम अपॉन रो ऑफ सी उल्टा कर दिया वहां से क्या बन के आएगा ए ऑफ एम अपॉन ए ऑफ सी ये रिलेशन है अब आप देख रहे हो कि दिस थिंग इज ग्रेटर देन वन तो रो एम बाई रो सी ये इसके इक्वल है तो ए एम बाई ए सी इज ग्रेटर देन वन होना चाहिए तो आप इजीली समझ गए कि ए ऑफ एम इज ग्रेटर देन ए ऑफ सी हो गया यानी जो मैंगनिन है वो ज्यादा थिकर है आप डायरेक्ट भी समझ गए थे क्योंकि ये चीज हमें ये बात बता रही है कि रो इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए ये जो रिलेशन है ये हमें यही तो सिखा रहा है तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे जिसका रो ज्यादा है उसी का एरिया ज्यादा होगा मैंगनिन आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे लेकिन मैंने आपको मैथमेटिकली करके दिखा दिया समझ में आ गई मजा आ गया ठीक है अब इस क्वेश्चन को पढ़िए मुझे फटाफट जवाब दीजिए कि किट्रॉफ का फर्स्ट लॉ किस लॉ को किस लॉ के बारे में फेवर करता है जैसे ये लिखा हुआ है किट्रॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सेकंड लॉ लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में स्टूडेंट्स बोलता है ये सबको पता है मैंने डिटेल में बताया भी रहता है और आप बिल्कुल याद कर लो अगर नहीं आता जो फर्स्ट लॉ रहता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर रहता है ये भी ध्यान रख लो फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है सेकेंड लॉ एनर्जी है जानते हो आप ठीक है देखिएगा स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस टू द राइट गैप रेजिस्टेंस इज टू बाय थ्री इज टू बाय थ्री द बैलेंस पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट इज ये पूछा गया आपने कभी नाम सुना है ना मीटर ब्रिज का बस नाम सुना होना चाहिए बाकी आ जाएगा देखो देखो इधर देखो देखिए स्टूडेंट ये इस तरह से यहाँ से इसको ऐसे करते हैं ये यहाँ से ये आपका इस तरह का मीटर ब्रिज रहता है मीटर ब्रिज इस तरह का रहता है आपका देखना जरा यहाँ पर आपका ये ऐसे कनेक्ट होती है वायर है आपकी एक मीटर की यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ठीक है ना यहाँ से आपका एक रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है और यहाँ पर आपका सिंक वो क्या रहे बोलते हो उसे शंट रहता है ठीक है ना और बस हो गया ये जो वायर रहता है ये आपका एल वन मीटर का रहता है वन मीटर का वायर रहता है अब ये क्या पूछ रहे हैं यहाँ से आप एक जॉकी लाते हो और उसको यहाँ पर लगाते हो बैलेंस पॉइंट वो होता है जहाँ पर गैल्वनोमीटर जीरो आंसर देता है ठीक है वो यही कहीं है इतने लेंथ को इतने लेंथ को लेंथ को हम पी कहते हैं पी एक रेजिस्टेंस है इससे एसोसिएटेड जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम पी नाम देते हैं इससे एसोसिएटेड जो रेजिस्टेंस होगा उसे स्टूडेंट्स हम क्यों नाम देते हैं और ये आर और ये एस है क्लियर है अब होता क्या अब सवाल है कि होता क्या है चलो ठीक है ये बात हो गई हो गई हो गई ये कह रहा था कि जो लेफ्ट गैप रजिस्टेंस और राइट गैप जो रजिस्टेंस है उसका जो रेशियो है वो टू है यानी लेफ्ट गैप रजिस्टेंस कौन है पी राइट गैप रजिस्टेंस कौन है क्यू करो देखो अब देखो इधर मुझे एक बात बताइए अगर लेफ्ट गैप जो रेजिस्टेंस जो पी है अगर ये जो पी रेजिस्टेंस है यहां से यहां तक का लेंथ अगर एल हो जाए ये टोटल कितना है वन मीटर यानी सौ सेंटीमीटर सौ सेंटीमीटर है मुझे बात बताओ अगर ये एल हो गया तो ये कितना हो जाएगा हंड्रेड माइनस एल और ये किसमें लिख रहे हैं हम सेंटीमीटर में ये तो होगा मुझे एक बात बताओ जो एरिया इसका होगा उतना ही एरिया उसका होगा नो डाउट ना क्योंकि एक ही वायर है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पी पी एक तरह का रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ लेंथ कितना लिया एल एरिया कितना लिया ए सेकंड वाला जो रेजिस्टेंस है विच इज क्यू यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस है इस वायर का वो किसके को रो रो ही होगा क्यों क्योंकि इतने वायर इतने वायर का रेजिस्टिविटी सेम होगी एल एल कितना होगा मुझे बताइए एल कितना है यहां हंड्रेड माइनस एरिया दोनों का सेम है 
मैं दोनों का अगर कंपैरिजन कर लूं और मुझे क्योंकि ना ये रेशियो साफ साफ क्वेश्चन ने दिया टू इस टू थ्री जो लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस राइट गैप रेजिस्टेंस का रेशियो टू इस टू थ्री है यानी पी इस टू क्यू कितना गिवन है स्टूडेंट्स हमें टू इस टू थ्री ये गिवन है यानी जब हम इसको सॉल्व करें रो रो कैंसिल हो जाएगा जब हम इसे सॉल्व करें एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा तो हम इजिली कह सकते हैं कि टू बाई थ्री इज इक्वल टू एल अपॉन हंड्रेड माइनस एल होगा जस्ट इसे सॉल्व कर लो सॉल्व कर लो इसे आराम से देखो 200 से 200 हो जाएगा 2 L हो जाएगा 3 L हो जाएगा मुझे बात बताइए 200 200 रहेगा 2 L उसके साथ जाके 5 L हो जाएगा मुझे बात बताइए L इज इक्वल टू कितना रहेगा 540 हो जाएगा और 40 किस में सेंटीमीटर में क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है सेंटीमीटर में होगा अब ये L है क्या और हमसे पूछा गया था हमसे पूछा था द बैलेंस पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट इज यानी जो बैलेंस पॉइंट है वो लेफ्ट से ये बैलेंस पॉइंट ही तो है यहां पर ही वो लेफ्ट से कितनी डिस्टेंस में लेफ्ट से उसका डिस्टेंस एल था और एल की वैल्यू आपने कितनी निकाली स्टूडेंट्स फोर्टी सेंटीमीटर इजेंट इट एल आपने फोर्टी सेंटीमीटर निकाला फोर्टी सेंटीमीटर जहां भी लिखा हुआ है वो आपका आंसर है फोर्टी सेंटीमीटर जो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुझे जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा क्विक फास्ट अ मीटर ब्रिज वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ ये मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है अभी जो पीछे पड़ा पी क्यू आर एस याद है इसका मीटर ब्रिज का जो फॉर्मेशन आता है वो क्या आता है वो वीट स्टोन ब्रिज पर डिपेंड करता है पी बाई पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस सिंपली यहाँ पर मीटर वीट स्टोन ब्रिज आप लिख देंगे ठीक है ना पूछते जाते हैं आपको आना चाहिए द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड जो फॉल होता है पोटेंशियल में यानी कि जो पोटेंशियल में जो फॉल होता है पर यूनिट लेंथ पर उसे क्या कहते हो उसे स्टूडेंट वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं लेकिन दूसरी लैंग्वेज में इस चीज को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट वैसे स्टूडेंट जानते होंगे मैं क्लास इलेवंथ में डिस्कस करता था ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है स्लोप जैसे ना एक मैं ऐसी हल्का सा हिंट दे रहा हूँ अदरवाइज सब याद कर लो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं मैथमेटिक्स वाले या फिर जिन्होंने अच्छे से फिजिक्स पढ़ी हो समझ जाएंगे एक्स वाई ये होता है डी वाई बाई डी एक्स किसे रिप्रेजेंट करता है स्लोप को ना स्लोप मतलब ग्रेडियंट को ना अब खुद ही मुझे बात बताओ अगर यहाँ पर वाई की जगह वी हो जाए एक्स की जगह आर हो जाए या एल हो जाए तो ये डी वाई बाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा वाई के प्लेस पर वी आ जाएगा और एक्स के प्लेस पर एल आ जाएगा तो ये भी तो एक तरह का ग्रेडियंट ही हुआ स्लोप ही हुआ इसलिए एग्जाम्पल से थर्मोडाइनमिक्स में मैं कभी कभी बताता था ना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं आप सीधे पोटेंशियल ग्रेडियंट याद रख सकते हो है ना स्लोप ऑफ पोटेंशियल इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं अदरवाइज ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्लियर आगे अ फोर ओम नॉन इंसुलेटेड रेजिस्टेंस वायर इज बेंट इन द मिडल बाय 180 एटी डिग्री एंड बोथ द हाफ्स आर ट्विस्टेड विद ईच अदर वट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस बोला गया कि एक आपके पास एक वायर है फोर ओम का है ना जैसे ये वायर था इस वायर को ना बीचों बीच से ऐसे पकड़ा ऐसे 180 एटी डिग्री पर फोल्ड कर दिया नॉर्मली एक लंबा सा वायर है उसको हमने दो कर दिया और ट्विस्ट कर दिया घुमा दिया आपस में और नॉन इंसुलेटेड है यानी कि कोटेड नहीं है प्लास्टिक नहीं है वायर है बिल्कुल जो होता है अंदर से इसको पकड़ के इसमें मिला दिया है ना तो कुल मिला के आपने क्या किया जो इनिशियल लेंथ था उसे हाफ कर दिया एरिया ट्वाइस कर दिया है ना लेंथ को हाफ कर दिया एरिया ट्वाइस कर दिया यानी कि आप जानते हैं रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में आपने बताया क्या किया लेंथ को हाफ कर दिया एरिया को ट्वाइस कर दिया क्योंकि जब आप उसको वो कर रहे हो जब आप उसको स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो जब आप इस वायर को ऐसे डबल कर रहे हो ना एक वायर को तो एरिया डबल हो गया ना पहले का ये अभी एरिया डबल हो गया लेंथ हाफ हो गया तो आपने ये किया लेंथ को हाफ कर दिया एरिया को डबल कर दिया आप खुद ही देख लीजिए आपका रिजल्ट क्या आ रहा है रो एल बाई ए टाइम्स वन बाई फोर यानी इनिशियल जो ये इनिशियल रजिस्टेंस होगा ना ये रो एल बाई इनिशियल रजिस्टेंस का वन बाई कर दिया यानी इनिशियल रजिस्टेंस फोर ओम था फोर का वन बाय वन होता है मुझे बताइए राइट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड सेल जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जैसे कभी आपने सेल खोल के देखा होगा उसके अंदर ब्लैक ब्लैक कलर का आपको दिखाई देता है कार्बन वो स्टूडेंट्स उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं मैंने डिटेल में भी बताया होता है उस इलेक्ट्रोलाइट में एक इंटरनल रजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है सेल को वो इंटरनल रजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है अगर आपने पढ़ा डिटेल आप बता दोगे अदरवाइज ये याद कर लो ढंग से एग्जाम में पूछा जाएगा याद कर लो एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट जो उसके अंदर लिक्विड भरा है यानी कौन सा लिक्विड भरा जेड एन कॉपर सल्फेट कौन सा आपने भरा हुआ है और उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या है धीरे धीरे सेल को यूज़ करने से कॉन्सेंट्रेशन घटता रहता है और कॉन्सेंट्रेशन घटने के कारण इंटरनल रजिस्टेंस बढ़ता रहता है और उसके बढ़ने के कारण आपका जो सेल होता है वो ज़्यादा रजिस्टेंस शो करता
डिस्कस किए स्टूडेंट्स होपफुली आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आपको इसका जो नेक्स्ट लेक्चर चाहिए उसके लिए आप बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल दिन गुड बाय है ग्रेट डे